हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 286 स्केलेटन चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग फेशियल बोन्स की आज इस वीडियो में बात करेंगे देखो इस वीडियो से देखने को देखने से पहले हमारे पिछला जो वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑल 206 बोन्स इन आर बॉडी उसको जरूर देखो वहीं से आपको आइडिया लगेगा कि हम किस तरह से आगे पढ़ रहे हैं हमने शुरुआत की थी स्कल से और स्कल में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अबाउट क्रेनियल बोन्स इन द लास्ट वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट फेशियल बोन्स वापस ही फटाफट समराइज करवा दू ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक्सेल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन हम लोग एक्सेल स्केलेटन की बात कर रहे हैं और एक्सेल स्केलेटन में हम लोग बात कर रहे हैं स्कल की स्कल के अलावा एक्सेल स्केलेटन में स्टर्नम रिप्स और वर्टिब्रल कॉलम भी आते हैं स्कल में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी क्रेनियल बोन्स की और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट फेशियल बोन्स क्रेनियम में जो टोटल एट बोन्स है उन सबको हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं तो आपको अगर क्रेनियल बोन्स पढ़ना हो तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं हमारा आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑल दो फेशियल बोन्स देखो टू नेम ऑल दी फोर्टीन फेशियल बोन्स हेयर इज द लिस्ट बट हम लोग यहाँ पर केवल नाम देख रहे हैं ठीक है और जस्ट इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे अबाउट धीरे धीरे सब बोन्स के बारे में और उससे रिलेटेड कौन कौन से फीचर्स हम कौन स्टडी कर रहे हैं देखो फेशियल बोन्स में नेजल बोन मैग्जिला बोन पेलेटाइन बोन जैगोमेटिक बोन लेक्राइमल बोन इन्फीरियर नेजल कॉन्ग के देन वोमर बोन और वेमेंडिबल बोन ये टोटल फोर्टीन बोन्स प्रेजेंट होती है फेस में अब आपको इसमें से ये ध्यान रखना है कि केवल दो ही बोन्स ऐसी है जो कि सिंगल है यानी एक तो वोमर और एक मैंडिबल ये दोनों बोन एक एक है केवल बाकी नेजल मैक्सिला पेलेटाइन जाइगोमेटिक लेक्रामल इन्फीरियर नेजल कौन के सब पेयर्ड है यानी एक लेफ्ट तो एक राइट गेटिंग माई पॉइंट तो छह टाइप की बोन्स पेयर्ड है ठीक है तो ये हो गई बारह फिर सेवंथ वोमर और एट्थ मैंडिबल तो ये हो गई टोटल फोर्टीन बोन्स तो ये टोटल फेशियल बोन्स का अकाउंट है चलो शुरू करते हैं हम लोग फेशियल बोन्स में कौन कौन सी बोन्स आती है सबसे पहले बात करते हैं नेजल बोन्स दे आर टू इन नंबर और नेजल बोन्स आपका जो नोज है उस नोज का जो डॉर्सल पार्ट है वो नेजल बोन्स थ्रू के द्वारा बनता है आप यहां देख सकते हो ये जो पोर्शन है दिस इज दी नेजल बोन यानी एग्जैक्ट बताओ तो यहाँ जो अपना बोन रहता है दिस पार्ट यहाँ पे एक बोन है दिस इज नेजल बोन ये दिस इज द राइट नेजल बोन एंड दिस इज द लेफ्ट नेजल बोन ठीक है इसको लिटरल साइड से देखें तो ये ये राइट नेजल बोन और इस तरफ से आपको दिखेगा लेफ्ट नेजल बोन ठीक है नेजल चैम्बर का ये डॉर्सल पोर्शन बनाता है बट अब मैं यहां पर जब नेजल बोन की बात कर ही रहा हूं तो मैं एक बार आपको ना नोज का थोड़ा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूं देखो नोज में जो ये वाला पार्ट है जो मैं टच कर रहा हूं यहाँ पे दिस इज नॉट बोन दिस इज नॉट बोन दिस इज बेसिकली कार्टिलेज तो ये स्ट्रक्चर कार्टिलेज का बना हुआ है देखो ये थोड़ा सा ना मूवमेंट शो कर रहा है मूवेबल है थोड़ा बहुत बोन्स आर नॉट मूवे मूवेबल दे आर नॉट लाइबल ठीक है तो दिस इज अ कार्टिलेज और उसके ऊपर वाला पोर्शन होता है नेजल बोन पिक्चर में देखो आप लोग जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है दिस पोर्शन दिस इज नेजल बोन और नीचे का पूरा पोर्शन इज कंप्लीट कार्टिलेज दिस आर कॉल्ड एस लेटरल कार्टिलेज इज अपर लेटरल कार्टिलेज एंड लोअर लेटरल कार्टिलेज तो तुम्हारा नोज का नीचे वाला पोर्शन इज कार्टिलेज नस ऊपर वाला पोर्शन इज बोनी एंड देट बोन इज कॉल्ड एस नेजल बोन नेक्स्ट बात करता हूं इंफीरियर टबाइनल्स और इंफीरियर कॉन्के अगेन ये भी दो होते हैं टोटल अब आपको इस पिक्चर में नोज का जो है वो लिटरल व्यू दिख रहा होगा ठीक है अब लिटरल व्यू में अगर हम देखें अंदर की तरफ तो ये जो ग्रीन कलर की बोन दिखा रखी है हमने यहां पर दिस इज द इंफीरियर नेजल कॉन्के ठीक है और नोज के लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होगी और सामने से अगर हम देखें तो ये देखो यहां पर ये जो बोन दिख रही है दिस इज इंफीरियर नेजल कॉन्के कुछ इसी तरह की एक और बोन इस तरफ भी प्रेजेंट होगी और ये जो नोज है नोज का जो साइड वॉल है उस साइड वॉल पे ये प्रेजेंट होती है ना बेसिकली कॉन्के है क्या वो हम लोग एक बार जरा सा डिस्कस करते हैं देखो यहाँ पे इस पिक्चर में आप अच्छे से देखो ये तीन आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर दिस इज सुपीरियर नेजल कॉन्के दिस इज इंफीरियर नेजल सॉरी मिडल नेजल कॉन्के एंड दिस इज इंफीरियर नेजल कॉन्के यानी हमारे नोज के लेटरल वॉल पे तीन अलग अलग टाइप के कॉन्के प्रेजेंट होते हैं या टर्बाइनल्स प्रेजेंट होते हैं सुपीरियर मिडल और नेजल ये पिक्चर देखो आप जिसमें हम लोग नेजल टर्बाइनेट्स की बात करेंगे यहाँ पर इनको टर्बाइनेट्स भी कहते हैं और कॉन्के भी बोलते हैं ये पिक्चर देखो आप इस पिक्चर में आप क्लियर देख पा रहे हो कि आपकी नेजल कैविटी में दिस इज सुपीरियर नेजल कॉन्के 
this is middle nasal conche and this is inferior nasal conche getting my point aur ye ho gaya aapka hard palate wala structure aur ye tongue क्लियर तो नेजल कैविटी में तीन तरह के कॉन्के प्रेजेंट होते हैं और ये कॉन्के बेसिकली क्या करते हैं दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्मिंग दी एयर जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उस एयर को उस इनहेल्ड एयर को वार्म अप करना और ह्यूमिडिफाई करने का काम है नेजल टर्बाइनेट्स का ठीक है और दिस इज द सुपीरियर कॉन्के मिडल कॉन्के एंड इन्फीरियर कॉन्के अब यहाँ पर एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि दीज कॉन्के आर बोनी एंड सुपीरियर और कॉन्के और मिडल कॉन्के ये दोनों ही टाइप के कॉन्के एक इन एथमोइड बोन का पार्ट है दिस टू कॉन्के आर पार्ट ऑफ एथमोइड बोन यानी कि ये वाला पार्ट दिस वन सुपीरियर कॉन्के एंड मिडल कॉन्के दोनों एथमोइड बोन के बने जबकि इन्फीरियर नेजल कॉन्के या इन्फीरियर कॉन्के अपने आप में एक बोन है तो इन्फीरियर कॉन्के इज एन इंडिपेंडेंट फेशियल बोन जबकि सुपीरियर कॉन्के एंड मिडल कॉन्के आर पार्ट ऑफ एथमोइड बोन जो कि तुम्हारे एक क्रेनियम की बोन है सेम ये पिक्चर जो मैंने पहले दिखाई थी आपको दिस इज दुपीरियर कॉन्के दिस इज मिडल कॉन्के एंड दिस इज इन्फीरियर कॉन्के इसमें से इन्फीरियर कॉन्के इंडिपेंडेंट बोन है और बाकी सुपीरियर और मिडल कॉन्के दोनों एथमोइड बोन का पार्ट रहता है और जैसा हमने डिस्कस किया कि जो एयर हम इनहेल करते हैं उस एयर को वार्म अप करना यानी उसको टेम्परेचर बढ़ाना उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम है निजल टबाइनेट्स का अतः आई होप द एंटायर कंसेप्ट इज क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं वोमर बोन की तो वोमर बोन का अगर आप लोकेशन देखोगे तो जो आपका नेजल चैम्बर है उस नेजल चैम्बर के भी पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है वोमर बोन ये हम लोग अगर लेटरल साइड से देखें वोमर को तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है ये और इसी को अगर हम फ्रंट सरफेस से देखें तो आपको क्लियर होगा कि ये प्रेजेंट कहाँ है अब देखो इस थ्री डायमेंशनल फिगर में इस जी में आप देख सकते हो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वोमर की क्लियर सामने से अगर आप देखोगे तो ये वोमर ये वाली बोन है यहाँ देखो आप दिस इज दी वोमर बोन आपके जो नोज है नोज के पोस्टीरियर पार्ट पे ये वोमर बोन इस तरह से हॉरिजोंटली प्रेजेंट होती है जो आप देख सकते हो इस पिक्चर इस थ्री डायमेंशनल पिक्चर में ये जो रेड कलर की बोन मूव कर रही है दिस इज दी वोमर बोन नेक्स्ट बात करते हैं लेक्रामल बोन्स अगेन आपको बस सीधा ये याद रखना है कि केवल मैंडिबल और वोमर ये दो बोन्स ही एक होती है बाकी सारी बोन्स कितनी होती है दो दो लेक्रामल बोन्स की बात करें तो लेक्रामल बोन्स में आप देखो अगर हम थोड़ा और पीछे जाए निजल कैविटी के तो अब आपको दिखाई देगी लेक्रामल बोन दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस हमारे जितने भी फेशियल बोन्स है उसमें सबसे छोटी बोन जो है वो है लेक्रामल बोन और इस थ्री डायमेंशनल फिगर में इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप जो है देख सकते हो कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है अगर लेक्रामल बोन को मैं देखूं तो लेक्रामल बोन आपके आई सॉकेट का एक पार्ट बनाती है आई सॉकेट के वॉल का पार्ट बनाती है ये देखो यहाँ पे दिस इज दी आई सॉकेट ठीक है और इस आई सॉकेट के लेटरल सरफेस पे यहां पर प्रेजेंट है अपनी लेक्रामल बोन आइए मैं आपको ना आई सॉकेट लेक्रामल बोन के अलावा और कौन कौन सी बोन्स आई सॉकेट में प्रेजेंट होती है वो भी मैं एक बार यहां पर आपको दिखाता हूं देखो ये आपका एक कंप्लीट आई सॉकेट है और इसी सॉकेट में हमारा आई बॉल आकर सिचुएटेड रहता है शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले जो आपको ऊपर की तरफ बोन दिख रही है यू मस्ट नोटिस दिस दिस इज दी फ्रंटल बोन एज यू ऑल नो अब ये जो फ्रंटल बोन है ये आपके रूफ बना रही है आई सॉकेट का ये कंप्लीट आई सॉकेट का रूफ है जो कि फ्रंटल बोन से बनता है नेक्स्ट अगर आई सॉकेट का पोस्टीरियर साइड देखें तो दिस इज स्पिनोइड जो कि एक क्रेनियल बोन है ठीक है दिस इज स्पिनोइड देन नीचे की तरफ आओगे तो आपको पता है ये जाइकोमेटिक बोन हो गई ये हो गई स्पिनोइड और ये हो गई जाइकोमेटिक बोन जिसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे देन दिस इज मैक्सिला ये पूरी बोन मैक्सिला है देखो यहां पर ये यहां से लेकर यहां तक दिस इज दी मैक्सिला बोन मैक्सिला बोन मतलब आपका अपर जॉ ये पूरा मैक्सिला बोन ये बोन है यानी आपका जो आई सॉकेट का जो फ्लोर है वो उसका मेजर पार्ट मैक्सिला और जाइगोमेटिक बोन का बनता है ये जाइगोमेटिक बोन है आई चेंज दी कलर वेट मैं आपको जाइगोमेटिक बोन का एक्सटेंशन दिखाता हूँ एक बार ये पूरा जाइगोमेटिक बोन है यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जाइगोमेटिक बोन यानी आपका जाइगोमेटिक बोन और मैक्सिला जो बोन है ये दोनों हमारे आई सॉकेट का जो फ्लोर है उसका फॉर्मेशन करती है फिर हम लेटरल साइड की बात करते हैं यानी साइड व्यू अगर अपन देखें तो ये ये तो हो गया मैक्सिला और साइड में अगर हम जाएं 
तो सबसे पहले ये जो आपको बोन दिखा रखे दिस इज लेक्रामल बोन जिसकी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन अभी कर रहे थे तो दिस लेक्रामल बोन फॉर्म्स दी लिटरल साइड ऑफ दी आई सॉकेट और पीछे की तरफ अगर आप और अच्छे से देखोगे तो आपको एक और बोन दिख रही है यहाँ पे दिस इज दी एथमोइड बोन ये बोन है एथमोइड बोन अब एथमोइड बोन और ये पूरा स्पिनोइड बोन ये जो है ये पूरा जो है ये स्पिनोइड और ये एथमोइड ये दोनों क्रेनियल बोन्स में आती है स्पिनोइड और एथमोइड जबकि बाकी सारी फेशियल बोन्स है गेटिंग माई पॉइंट तो आपका आई सॉकेट इज मेड अप ऑफ फ्रंटल बोन स्पिनोइड जैगोमेटिक मैक्सिला लेक्रीमल एंड एथमोइड ये पूरा सॉकेट रहता है आई बोल का नेक्स्ट बात करते हैं जैगोमेटिक बोन और मेलार बोन सी दिस बोन दिस फॉर्म्स दी प्रोमिनेंस ऑफ द चीक अब ये जो अपना चीक एरिया है इसका ये जो प्रोमिनेंस है जो उभार है दिस उभार प्रोमिनेंस इज मेड अप ऑफ जैगोमेटिक बोन इसलिए इसी बोन को हम लोग चीक बोन भी कहते हैं हमारी गाल की जो बोन है वो ये रहती है दिस इज दोर्शन आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है हमने एग्जैक्ट लोकेशन ये वाली है आपकी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि आई बॉल का पार्ट जो है आपका जैगोमेटिक बोन बनाता है तो ये आपका आई बॉल और ये जैगोमेटिक बोन जो आई बॉल का थोड़ा पोर्शन बना रही है ना जैगोमेटिक बोन को अगर आप थ्री डायमेंशनली देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में प्रेजेंट होती है और चीक का मेन प्रोमिनेंस जैगोमेटिक बोन के थ्रू बनता है तो दीज आर दी फिगर्स एंड एंड आई होप ये फिगर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अबाउट द लोकेशन ऑफ जैगोमेटिक बोन थोड़ा अगर आसपास का अगर हम देखे जैगोमेटिक बोन के तो सी दिस इज मैक्सिला दिस इज मैक्सिला बोन इसके नीचे हो जाएगी मैंडिबल बोन ये फ्रंटल बोन हो गई ये पीछे की तरफ हो गई टेम्पोरल बोन यहाँ पे आ जाएगी आपके पराइटल बोन ठीक है ये ये मैक्सिला हो ही गया तो ये सारी आसपास की साइगोमेटिक बोन्स के पास में नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलेटाइन बोन पैलेटाइन बोन नाम से समझ में आ रहा होगा कि आपके पैलेट का पार्ट बनाती है पैलेटाइन बोन अगर हम पैलेट को देखें तो पैलेट इज मेड अप ऑफ दर हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ टू बोन्स मैक्सिला एंड पैलेटाइन तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है दिस इज दैलेटाइन बोन और ये हार्ड पैलेट का पीछे वाला पोर्शन जो पैलेटाइन बोन से बना है दिस इज दार्ड पैलेट अभी पैलेटाइन बोन एल शेप्ड बोन है अब एल शेप्ड कैसे है वो आपको इस फिगर में जो है क्लियर हो जाएगा इस फिगर को देखो जो थ्री डायमेंशनल फिगर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसमें देखो आपको क्लियर है कि ये एक एल शेप्ड बोन है दिख रहा है आपको ये इस तरह का एल बना रहा है तो दिस इज दी एल शेप्ड बोन विच फॉर्म्स दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट मैं एक बार हार्ड पैलेट दिखाऊ आपको सी दिस इज दी पैलेट ये ये क्या हो गए ये हो गए सारे मैक्सिलरी टीथ इस मैक्सिलरी टीथ में यहां से लेकर यहां तक दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज पहले हार्ड पैलेट ये पूरा हार्ड पैलेट है इस हार्ड पैलेट में जो पहले वाला पोर्शन है जो एंटीरियर पोर्शन है इट इज बेसिकली मैक्सिला बोन अपर जो और ये जो ग्रीन कलर में दिखा रखी है दिस इज दी पैलेटाइन बोन यानी आप ये कह सकते हो कि हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ टू बोन्स मैक्सिला द एंटीरियर पोर्शन इज मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड द पोस्टीरियर पोर्शन इज मेड अप ऑफ पैलेटाइन इसके आसपास की अगर हम बोन्स देखें तो देखो ये मैक्सिला है पूरा कंप्लीट मैक्सिला और ये हो गई अपनी जैगोमेटिक बोन ठीक है जो अभी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया था नेक्स्ट हम मैक्सिला की बात करते हैं यानी अपर जॉ जिसको ये जॉ जॉ किसको कहते हैं जो अपना जबड़ा रहता है उसको जॉ कहा जाता है अपर जॉ जिसमें हमारे दांत प्रेजेंट होते हैं उनको जॉस कहते हैं तो दिस इज द मैक्सिला बोन अब ये मैक्सिला बोन को देखो आप तो आपका जो फेस का सामने वाला प्रोपोर्शन है दैट इज मेनली मेड अप ऑफ मैक्सिला बोन देखो मैक्सिला भी दो होती है दिस इज द राइट मैक्सिला एंड दिस इज द लेफ्ट मैक्सिला यहाँ बीच में देखो एक इनके बीच में जॉइंट प्रेजेंट है यहाँ पर इसलिए दो अलग अलग बोन्स हैं ये मैक्सिला जबकि अगर आप मैंडिबल को देखोगे तो मैंडिबल कंप्लीट एक सिंगल बोन है देखो ये मैंडिबल है और ये मैंडिबल यहां से लेकर यहां तक ये एक सिंगल बोन है यानी लोअर जॉ इज ए सिंगल बोन जबकि अपर जॉ इज मेड अप ऑफ टू मैक्सिलरी बोन्स इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द फेस ये एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर है मैक्सिला का कि मैक्सिला का पूरा पोर्शन कैसा दिखाई देता है नाउ अगेन एज वी सो कि मैक्सिला फॉर्म्स दी एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट वापस दिखा देता हूं मैं आपको ये पूरा हार्ड पैलेट है और इसमें ये प्रेजेंट है मैक्सिला और ये हो गई अपनी पैलेटाइन बोन और जैसा मैंने अभी बोला कि मैक्सिला इज दी अपर जॉ यानी इस मैक्सिला के अंदर प्रेजेंट होता है टूथ सॉकेट ये सारे टूथ सॉकेट है जिसके अंदर हमारे टूथ की टूथ की रूट प्रेजेंट होती है दीज आर दी मैक्सिलरी टीथ और ये यहाँ पे ये सारे सॉकेट है ये दोनों प्री मोलर्स हो गए और ये हो गए मैक्सिलरी मोलर के सॉकेट्स 
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड पैलेट और ये मैगजिला का कंप्लीट थ्री डायमेंशनल पिक्चर इन पोजीशन टू दी अदर सराउंडिंग बोन्स ये पूरा मैगजिला का बोन है नेक्स्ट बात करता हूं मैं मैंडिबल की मैंडिबल इज द लोअर जो आगे मैगजिला इज द अपर जो एंड मैंडिबल इज द लोअर जो जिसमें हमारे लोअर मैंडिबुलर टीथ प्रेजेंट होते हैं सी दीज आर ऑल योर लोअर टीथ और ये मैंडिबल के सॉकेट्स में प्रेजेंट है एंड ये पूरा पिक्चर एक हो गया और इसमें देखना ध्यान रखना मैंडिबल इज ए सिंगल बोन मैंडिबल इज ए सिंगल बोन यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बोन एक सिंगल बोन है लोअर जॉ इज ए सिंगल बोन एंड अपर जॉ इज मेड अप ऑफ टू मैक्सिलरी बोन्स जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था यहाँ पे मैं एक चीज आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मैंडिबल बोन है मैंडिबल बोन का ये जो पोर्शन है दिस एंटायर पोर्शन इज कॉल्ड एज द रेमस दिस इज कॉल्ड एज द रेमस तो यहाँ पे ये रेमस और ये एक रेमस ठीक है और बाकी का जो पूरा पोर्शन है दिस इज दॉडी ऑफ मैंडिबल ये पूरी जो है कहलाती है बॉडी ऑफ मैंडिबल बाकी कहलाता है रेमस इस रेमस में एक चीज काफी नोट करने लायक है वो है ये कॉन्डाइल यहां देखो दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल दिस इज द कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल और ये मैंडिबल का कॉन्डाइल ही मैंडिबल को मैंडिबल का जॉइंट बनाता है टेम्पोरल बोन के साथ में अभी मैं दिख, दिखाऊं आपको वो जॉइंट भी सी दिस इज द लार्जेस्ट फेशियल बोन यस यू हैव टू रिमेंबर दिस मैंडिबल इज द लार्जेस्ट फेशियल बोन ठीक है और ये पूरा स्ट्रक्चर है मैंडिबल का स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट ये पूरी एक सिंगल बोन होती है जो आप यहां से अगर आप देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर यहां से स्टार्ट होकर ये एंड यहां तक ये पूरी एक सिंगल बोन होती है मैंडिबल एंड दिस इज दंडाइल ऑफ मैंडिबल अब आप कॉन्डाइल पे गौर करना दिस इज दंडाइल ऑफ मैंडिबल अभी कॉन्डाइल क्या काम करता है मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर में रिमेंबर सी फेशियल बोन्स में सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है मैंडिबल बोन और पूरे एक्सल स्केलेटन की अगर हम बात करें जिसमें स्कल रिब्स वर्टिब्रल कॉलम स्टनम सब आते हैं उन सब में अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन का पूछे तो आंसर होगा मैंडिबल यस मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन दी एंटायर एक्सल स्केलेटन यहाँ पे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट के बारे में देखो टेम्पोरो वर्ड टेम्पोरल बोन को रिप्रेजेंट करता है दिस रिप्रेजेंट टेम्पोरल बोन जो कि आपका क्रेनियम का बोन है और मैंडिबुलर बोन मैंडिबुलर जो है मैंडिबल को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी ये एक ज्वाइंट है जो कि प्रेजेंट होगा टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के बीच में एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ साइनोवियल ज्वाइंट रिमेंबर बिकॉज इट इज कंसिडरेबल मूवमेंट शो करता है ये तो एक साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है यहाँ गौर से देखना सी दिस इज द टेम्पोरल बोन ये जो आपको यहाँ दिखा रखा है ना दिस इज द टेम्पोरल बोन इस टेम्पोरल बोन में अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक सॉकेट नजर आ रहा होगा एक कैविटी टाइप नजर आ रही होगी ये यहाँ पे देखो आप इसको कहा जाता है मैंडी इसको कहा जाता है मैंडिबुलर फोसा दिस इज कॉल्ड एज मैंडिबुलर फोसा मैंडिबुलर फोसा इसलिए कहते हैं सी वॉट इज फोसा फोसा इज ए टाइप ऑफ डिप्रेशन जैसे किसी में भी बोन में या कहीं पे भी आपको इस तरह का एक डिप्रेशन दिखता है दिस इज कॉल्ड एज फोसा तो यहाँ पर मैंडिबल में आपको एक डिप्रेशन दिख रहा है विच इज कॉल्ड एज मैंडिबुलर फोसा और इस मैंडिबुलर फोसा में अगर आप गौर से देखोगे तो इस मैंडिबुलर फोसा में जो मैंडिबल का कॉन्डाइल है वो इस तरह से आकर फिट हुआ है मैंडिबुलर कॉन्डाइल जो है मैंडिबुलर फोसा में आकर क्या हो गया फिट एंड दिस इज कॉल्ड एज टी एम जे टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट और इसी ज्वाइंट पे आपका मैंडिबल का मूवमेंट होता है और इस मैंडिबल के मूवमेंट की वजह से हमारा माउथ की ओपनिंग होती है जैसे मैं मुंह खोल रहा हूं और बंद कर रहा हूं तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट ठीक है एनी प्रॉब्लम विद दिस ज्वाइंट विल लीड टू डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ माउथ इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखोगे और आप कोशिश करो देखने की यू लुक ऑब्जर्व दैंडिबुलर कॉन्डाइल यहां देखो सी दिस इज दैंडिबुलर फोसा मैंडिबुलर फोसा जो कि आपके किसका पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन मैंडिबुलर फोसा के अंदर जाकर फिट हुआ है मैंडिबल का कॉन्डाइल यहां देख सकते हो आप दिस इज दैंडिबुलर कॉन्डाइल ये वाला और ये मैंडिबुलर कॉन्डाइल का आप मूवमेंट देखो जब आप मूव ओपन करते हो तब मैंडिबुलर कॉन्डाइल आगे की तरफ मूव होता है यानी आप ऐसा समझ लो कि कॉन्डाइल यहां से इस तरफ मूव होगा जो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह से मैंडिबुलर कॉन्डाइल का मूवमेंट हो रहा है यहां से 
यहां तक और जब ये कॉन्डाइल मैंडिबुलर फोर्सा से आगे की तरफ मूव करता है तब आपका माउथ ओपनिंग होती है मुंह खुलता है और ये जब वापस अपनी पोजीशन पे जाता है तो मुंह बंद होता है तो दैट्स हाउ योर माउथ गेट्स ओपन एंड क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स इन द टेम्पोरा मैंडिबुलर जॉइंट चलिए बहुत बढ़िया अब फेशियल बोन्स में हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी देखे ये सारी फेशियल बोन्स थी जो हमने डिस्कस की और इन फेशियल बोन्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे जो किन किन बोन्स से मिलकर बने वो भी हमने डिस्कस किया जैसे वी डिस्कस्ड अबाउट हार्ड पैलेट कि हार्ड पैलेट बनता है आपके मैगजिला से और पैलेटाइन से देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दी आई सॉकेट की आई सॉकेट बनता है स्पिनोइड एथमोइड जैगोमेटिक मैगजिला एंड लेक्रामल बोन और फ्रंटल बोन से अब मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ नेजल कैविटी की बात करता हूँ मैं और इन नेजल कैविटी में भी बहुत सी अलग अलग टाइप की बोन्स प्रेजेंट होती है तो कौन कौन सी बोन्स हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं देखो नेजल कैविटी में सबसे पहले तो आप शुरुआत करो तो जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले दिखा था एंड वी ऑल्सो डिस्कस इन द लास्ट वीडियो की जो नेजल कैविटी का लास्ट वाला पोर्शन है पीछे वाला दैट इज मेड अप ऑफ एथमोइड बोन और इसी एथमोइड बोन में आपको सुपीरियर नेजल कॉन्के और मिडल नेजल कॉन्के भी देखने को मिलेंगे फिर हम बात करते हैं तो ये देखो ये पीछे वाला पोर्शन इज दी स्पिनोइड बोन हालांकि स्पिनोइड बोन इज नॉट मेकिंग एनी पार्ट ऑफ नेजल कैविटी बट ये रिलेशन में इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सबसे पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में हमने बात की थी अबाउट वोमर बोन आपको याद हो तो अभी इसी वीडियो को यहाँ पॉज करके आप वोमर बोन को वापस अगर देखोगे तो वहां हमने लिखा था कि आपके नेजल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है फिर नेजल कैविटी के फ्लोर की बात करें तो दिस इज मेड अप ऑफ पैलेट और पैलेट का पीछे वाला पोर्शन यानी ये वाला पोर्शन इज मेड अप ऑफ पैलेटाइन बोन देन ये आपका मैक्सिलरी बोन हो गया बिल्कुल ये पैलेटाइन बोन और ये आपका पहाड़ पैलेट का एंटीरियर पोर्शन इज दी मैक्सिलरी बोन फिर ये आगे वाला पोर्शन वी ऑल नो इट इज नॉट अ बोन इट इज अ काटिलेज जिसको आप नेजल काटिलेज बोलते हो दिस इज दी नेजल काटिलेज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिस इज नॉट अ बोन दिस इज अ कार्टिलेज और ऊपर वाला पोर्शन एज वी डिस्कस इट इज नेजल बोन तो ये कंप्लीट आपका नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर जो है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है चलिए ये तो ये थी सारी फेशियल बोन्स अब इस पिक्चर में मैं यहां पर जितनी भी बोन्स दिखाई दे रही है उन सब बोन्स को मैं यहां पे आपके साथ में डिस्कस करता हूं वापस से और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है और हमारा पिछला क्रेनियल बोन्स का वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो और खुद इस पूरे डायग्राम को लेबल करने का ट्राई करो और मुझे मैं पूरा श्योर हूं कि अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप बहुत अच्छे से इसको लेबल कर पाओगे शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिस इज दी पराइटल बोन बिल्कुल सही बात है जो हमारा क्रेनियल बॉक्स है उस क्रेनियल बॉक्स का जो मेन ऑपर वाला पोर्शन है दिस इज मेड ऑफ पराइटल बोन तो दिस इज पराइटल पराइटल के नीचे ये वाला एरिया दिस इज टेम्पोरल बोन ठीक है और ये देन दिस इज दिस फिनाइट बोन यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये स्पिनाइट बोन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि स्पिनाइट बोन जो सामने से अगर आप देखोगे तो आपको आई की ऑर्बिट में दिखाई देता है दिस इज दी स्पिनाइड बोन नेक्स्ट दिस इज दी टेम्पोरल बोन जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इस बोन की अगर आप बात करें तो ट्राई टू मेक आउट तो आप क्लियर बता सकते हो कि सर ये अपनी एथमोइड बोन है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में फिर हम नोज की कैविटी में चले तो आपको यहाँ पे एक बोन दिख रही होगी यस यू आर राइट दिस इज वोमर बोन देन ये दिस इज दी लोअर जॉ जिसको हम कहते हैं मैंडिबल देन दिस इज मैगजिला दिस पोर्शन इज दी मैगजिला ठीक है उसके बाद में यस दिस इज दी प्रोमिनेंस ऑफ दी चीक कॉल्ड एस जाइगोमेटिक बोन दिस अगेन इज लेक्रामल बोन जो हमने डिस्कस किया था या एक बार वापस मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये लेक्राइमल बोन है ये एथमोइड बोन है और उसके पीछे स्पिनोइड बोन है देन दिस इज दी नेजल बोन बिल्कुल सही बात है हमने डिस्कस किया था अबाउट नेजल बोन ये हो गई अपनी मेन फ्रंटल बोन और अगेन फ्रंटल के बाद में इधर आ जाएगी पराइटल और टेम्पोरल तो दीज आर दीज ऑल आर फेशियल बोन बस दैट्स इट थैंक्स अ लॉट फॉर वॉच वॉचिंग एस स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट दी वर्टिब्रल कॉलम थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एस